morning dear students welcome back to the unique commerce classes myself ayan dange working as a lecturer in kle malgoda patil college of commerce raiba in today's class we are going to study company law and administration okay so in company law and administration today we are going to start first chapter okay so even the class ali company law matu administration na first chapter na kaliyo na okay so first chapter irodu nimage unit number 1 joint stock companies okay so joint stock company anna now kali bekagiddu as per companies act 2013 okay so now pc li idaga athwa new pc li idaga companies act na odidira okay so aa companies act 1956 irta ittu aadare 1956 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅವರು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಂದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಯಾರು ಬರೆಸಬೇಕು ಆ ಲಾಸ್ನ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಓನರ್ನೇ ಬರೆಸಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ತನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಡೆತ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಸೊ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನೇ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆ ಲಾಸ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಾಸ್ನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡು ಯಾವ ಥರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮೀ
ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಪನೀಸ್ ಸೊ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಟುಗೆದರ್ ಪನೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹು ಟುಕ್ ದೇರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು ದೇವರು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಏನು ತಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿರ್ಬೋದು ನೀವಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾವೆ ಕೂಡ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಕೂಡ ಹೂಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಲಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್
ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರಿ ಕಂಪನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಗೋಸ್ಕರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಸಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳೋಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾನಿ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾನಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಅದು ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕರಿ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದಂತೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೋರಿ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ